ಪುಟ್ಟ ದೇಶ ಕಲಿಸುವ ದಿಟ್ಟ ಪಾಠಗಳು ಎಷ್ಟು ಪುಟ್ಟದು ಅಂದರೆ ಸದರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲಿಂದ ನಾರ್ದರ್ನ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ನಾನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹುಬ್ಳಿ ನನ್ನೂರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉದ್ದದ ಭಾಗ ಮುಗೀತು ಅಗಲ ನೂರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮುಗೀತು ನೂರ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅತ್ಯಂತ ಅಗಲವಾದ ಜಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಅಗಲ ಇದೆ ಹತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆ ದೇಶದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮರುಭೂಮಿ ಹುಲ್ಲು ಗರಿಕೆ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯದ ಭೂಮಿ ಅಂತ ನಾನು ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಮರುಭೂಮಿ ನೋಡಿದ್ದೀನೋ ಆ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೊದೇನಾದರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಲಿಟ್ರಲಿ ಹುಲ್ಲು ಗರಿಕೆ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯದ್ದು ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಖರ್ಜೂರದ ತೋಟಗಳ ಕಂಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹುಲ್ಲು ಗರಿಕೆ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯದಂಥ ಮರುಭೂಮಿ ಆ ದೇಶದ ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೃಷಿ ಮಾಡಬಹುದು ಶೇಕಡ ಇಪ್ಪತ್ತರಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾವಿ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂತರ್ಜಲ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಗೋಲನ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸರೋವರ ಇದೆ ಆ ಸರೋವರದಿಂದ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿ ನೀರು ತರ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಸಿಟಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಿಟಿಯ ಜನ ಬಳಸಿದ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀರನ್ನು ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನೀರನ್ನು ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ರೈತರನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾದರಿಯ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಹಳ ಪಾಠಗಳು ಆ ದೇಶದಿಂದ ಕಲಿಯಬಹುದಾದದ್ದು ನನಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಬೇಕು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಬೇಕು ಬಟ್ ಯುದ್ಧ ಪೀಡಿತ ಇಸ್ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರೋವಾಗ ಯುದ್ಧ ಪೀಕ್ನಲ್ಲಿರುವಾಗ ನಾನು ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ನನಗೆ ಅಧ್ಯಯನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದ್ದತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದು ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಭೈರೇಗೌಡರ ತಂದೆ ಭೈರೇಗೌಡರು ಈಗೇನು ರೆವಿನ್ಯೂ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಭೈರೇಗೌಡರು ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾಗ ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಗತಿಪರ ಕೃಷಿಕರನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೃಷಿ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದವ್ರು ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಹೋಗಿದ್ರು ಅವಾಗ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಧ್ಯೇಯ ಆವಾಗ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಒನ್ ಲೀಟರ್ ಒನ್ ಡಾಲರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚದರಡಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ ಒಂದು ಡಾಲರನ್ನು ಗಳಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಧ್ಯೇಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟಿತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅವಾಗ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಏನೇ ಮುಂದುವರೆದ ದೇಶ ಆದರೂ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನೇಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಬೀಳ್ತಿರ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದರ ಪೈಕಿ ಅದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಜುರೇಷನ್ ಅನಿಸಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಕಣ
ದೇಶ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ದಿನಗಳು ಅಲ್ಲ ವಾರಗಳಲ್ಲ ತಿಂಗಳಗಳಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಆರು ದೇಶಗಳ ದಂಡ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಬೆನ್ ಗುರಿಯನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರ ಹೆಸರಿಗೆ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಇರೋದು ಬೆನ್ ಗುರಿಯನ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿನ ವೆಪನ್ ಮಾಫಿಯಾದಿಂದ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಗಷ್ಟೇ ಹುಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ದೇಶ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೆಪನ್ನು ಮಾಫಿಯಾ ಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆದಾರರಿಂದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈನಿಕರು ಯಾರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನೋ ದೇಶ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಗಳ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತಾವು ಇದ್ದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಸತ್ತು ಬದುಕಿದಂಥವ್ರು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಇಲ್ಲಾದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವರ ಕೈ ಮೇಲೆ ಹಿಟ್ಲರ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಂಬರ್ನ ಟ್ಯಾಟು ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಟ್ಯಾಟು ಸಹಿತ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಅಂಥವ್ರು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಯುದ್ಧ ಆಯುಧಗಳಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮೂರು ಜನ ಸೈನಿಕನಿಗೆ ಒಂದು ಬಂದೂಕಿತ್ತ ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಬಂದೂಕು ಆದರೆ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಇದ್ದರೆ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯ ಅದೊಂದು ಕಾರಣ ಆದರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಬದುಕಕ್ಕೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಯ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದು ಬಡದಾಡ್ತಾನೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಬಡದಾಡ್ತು ಇಸ್ರೇ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆಲ್ತು ಆಗಿನಿಂದ ಈಗಿನ ತನಕ ಎಂಟು ಯುದ್ಧಗಳು ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಸೋಲಿಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಸೋಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅರಬ್ ನಾಡು ಅಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂಥವರು ಯಾರ್ಯಾರು ಆ ಕಡೆ ಲೆಬನಾನ್ ಇದೆ ಸಿರಿಯಾ ಇದೆ ಜೋರ್ಡಾನ್ ಇದೆ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇದೆ ಗಡಿಗೆ ತಾಗಿಕೊಂಡಿರುವ ದೇಶಗಳು ಅದರ ಆ ಕಡೆ ಇರುವವರು ಎಲ್ಲರೂ ಶತ್ರುಗಳೇ ಇರಾನ್ ಇರಾಕ್ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಒಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಒಬ್ಬರು ಶತ್ರುಗಳು ಅಂಥವರ ಜೊತೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಒಟ್ಟು ಯುದ್ಧಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಅದನ್ನು ಸರ್ವೈವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬದುಕು ಉಳಿಯಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಮೇಲೆ ಮರ್ಮಾಘಾತದಂಥ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ನಡೆದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ದಾಳಿ ನಡೆದದ್ದು ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಶನಿವಾರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದ ಎರಡನೇ ಫೇಲ್ಯೂವರ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಅಂತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಯೋಮ್ ಕೀಪರ್ ವಾರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದೊಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅಂದಾಜು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ದೆ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅ ಮಿನಿ ಹಾಲೋಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಜರ್ಮನಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಯಹೂದಿಗಳು ನಾಜಿ ಸೈನ್ಯದಿಂದ ಏನನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು ಅದರ ಸಣ್ಣ ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇದನ್ನು ಅಂದರೆ ಮೊಸಾದ್ ಹೆಂಗೆ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕಿನ್ನೂ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದೆ ಯುದ್ಧ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಕೆಲವು ಸೈನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಮೊಸಾದ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅವರು ಕೆಲವು ರೀಸನ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋ ಹಂಗಾಯಿತು ರಾ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ 
ಸಿಲೌಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ಒಂದು ಕುದಾರಿ ಮುಖ ಇರಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರಬಹುದಾದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ತಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಹಿಂದೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿದವರನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನು ಭದ್ರವಾಗಿ ಇಡಬಹುದು ಅನ್ನುವ ದಿಟ್ಟ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡರ್ ಸುದರ್ಶನ್ ಅವರು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ತನ್ನ ಶತ್ರು ದೇಶದ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವೊಂದನ್ನು ಹೈಜ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ತಂದುಕೊಂಡಾದ್ರೂ ನಾವು ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಯುದ್ಧ ವಿಮಾನವೊಂದನ್ನು ಹೈಜ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಶತ್ರು ದೇಶದ ಏರ್ಫೋರ್ಸಿನ ಪೈಲಟ್ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆತನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೇಫ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಪೈಲಟ್ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ನಿನ್ನ ವಿಮಾನವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಹಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೋ ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡು ಅಂತ ದೆ ಡಿಡ್ ಇಟ್ ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಇರಾಕ್ ಹತ್ರ ಇತ್ತು ರಷ್ಯಾದವರು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳಿಗೂ ಆ ವಿಮಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ವಾಯುಪಡೆಯ ಬಲ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ವಿಮಾನಗಳಾದವು ಅಷ್ಟು ಶತ್ರುಗಳ ಹತ್ರ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಮಾನಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೀರ್ ದಗಾನ್ ಹತ್ರ ಇಸ್ರೇಲಿ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇಸ್ರೇಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗಿದೆ ಮೀರ್ ದಗಾನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಬೇಕು ನಿನಗೆ ಮೊಸಾದ್ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವ ತಾಕತ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಹೇಳು ಅಂದರೆ ನನಗೊಂದು ಮಿಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ವಿಮಾನ ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮೀರ್ ದಗಾನ್ ಸೈಜ್ ಓಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಆಗೋದು ವಿಮಾನದ ಹೈಜ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಾಮ ದಾನ ದಂಡ ಭೇದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದೊಡ್ಡಬಲ್ಲಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆತನನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವ ಛಾತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ದೇಶ ನಾನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದೇ ಉತ್ತರ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ದೇಶ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ದೇಶ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಇದು ಸರ್ವೈವಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಒಂದಾದರೆ ಕಿಲ್ಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬದುಕ್ತಾ ಇರುವಂಥ ದೇಶ ಆ ದೇಶಕ್ಕೊಂದು ಅಪಾಯ ಬಂದೆ ಎರಗಿದೆ ಈವನ್ ದೇ ಆರ್ ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ನೀವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೂಲೆ ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೂಲೆ ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪು ಒಂದು ಕಡೆ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ ಒಟ್ಟು ಐವತ್ತೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಅದರ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಇದೆ ಆ ಕಡೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕು ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ಎ ಬಿ ಸಿ ಕೆಟಗರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಾನೊಂದು ಎ ಕೆಟಗರಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಡಿ ಅಂತ ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಪು ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಆಘಾತ ಕೊಡ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಅಲ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸೋಲಿನಿಂದಲೂ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಭಾರತ
ಪ್ಯಾಲಿಸ್ಟೈನಿನ ಒಳಗಡೆ ಗಾಜಾ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಒಳಗಡೆ ದುಡಿಮೆಗೆ ಏನೂ ಅವಕಾಶಗಳಿಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಜನಸಂದಣಿಯ ಪ್ರದೇಶ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಆರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೋಟ ಅಂದರೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ತೋಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಲ್ಲ ಪ್ಯಾಲಿಸ್ಟೈನಿಯನ್ನರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಯುವತಿಯರು ದುಡಿಯೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಡೇಲಿ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು ಆ ಗೇಟ್ ಮೂಲಕ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ ದಿನದ ದುಡಿಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಕೌಶಲ ಇಲ್ಲ ಏನೂ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಅತ್ಯಂತ ಏನು ಲೇಬರ್ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯಾವುದೋ ಅವ್ರ ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಟೇಬಲ್ ಒರೆಸ್ತೀನಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂಥವನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಾಸಿಗೆ ನಲವತ್ತು ಶಕಲ್ ಕೂಲಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ನಲವತ್ತು ಶಕಲ್ ಒಂದು ಶಕಲಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪೀಸಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ತಾಸಿಗೆ ಗಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನಿಯನ್ನರ ಆದಾಯದ ಮೂಲ ಆಗಿತ್ತು ದುರಂತ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ದಾಳಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಕಿಬುಚ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ವಿಲೇಜ್ ಅನ್ಬೋದು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರದ ಇನ್ ಇನ್ನೂರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಒಂದೆರಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ ಆ ಆಸ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಆ ಕಿಬುಚ್ಸಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಥವು ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಿಬುಚ್ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಕೋಆಪ್ರೇಟಿವ್ ವಿಲೇಜ್ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರೂವರೆಗೆ ಶೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಶುರುವಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಲಿಟ್ರಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ನುಗ್ಗಿ ಬಂದರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎ ಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಘಾತ ನೆನ್ನೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ದುಡಿದು ಹೋಗಿದ ನಿಮ್ಮನು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ತನಕ ಯಾರು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬಂದು ಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಪಾಠಗಳು ಹೆಂಗೂ ಇರ್ತವೆ ಬೆಳಗಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಏನು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗೋಡೆ ಐವತ್ತೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಸರ್ವಿಲೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ರೈಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಿಬುಚ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೊಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಐವತ್ತೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಕಿಬುಚ್ಸು ಗಾಜಾದ ಗೋಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಗೋಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಒಂದೂವರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಜನ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗೋಡೆಗಳಿಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಷಿನ್ ಗನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಯಾರೋ ಬಂದು ಪಾರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಷಿನ್ ಗನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಫೈರ್ ಮಾಡೋ ಥರದ್ದು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇತ್ತು ಗೋಡೆಗೆ ಯಾರು ಗೋಡೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರದ್ದು ಅಲಾರಾಮ್ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರದ್ದು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏಳು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಒಡೆಯಲಾಗುತ್ತೆ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ತಂದು ಒಡೀತಾರೆ ಒಡೆದಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಹೋಲಿಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಎಸ್ ಯು ವಿಗಳು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳು ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ ಸಿ ಸಿ ಟಿ ವಿಲಿ ನೋಡಲೇ ಇಲ್ವಾ ನೋಡಿದ್ರು ಬಟ್ ನೀವು ದಾಳಿಯ ಟೈಮಿಂಗ್ ನೋಡಿ ದೊಡ್ಡ
ಈ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶಬಾತ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಫ್ಲೋರಲ್ಲೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 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 ಹೋಗುತ್ತೆ ನಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ಏನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು ಅಂತ ಶನಿವಾರ ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದು ಶುಕ್ರವಾರ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಕ್ಕಿಂತ ಹದಿನೆಂಟು ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಯಹೂದಿ ತನ್ನ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅದು ಒಂದು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಇಡ್ತಾನೆ ಆತ ಅದಾದ ನಂತರ ಶನಿವಾರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಣುವ ತನಕ ಆತ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವಂತಿಲ್ಲ ಆತ ದುಡಿಮೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋ ಹಂಗಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋದೊತ್ತಟಿಗೆ ಹೋಗಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಬಗೆಗಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಹೋಗಲಿ ಯೋಚನೆ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಆತ ದುಡಿಮೆ ಗಳಿಕೆ ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆಯೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲಿಗಳು ಅದನ್ನು ಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಆವತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಸ್ ಇರಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಇರಲ್ಲ ಈ ಲಿಫ್ಟ್ ಯಾಕ್ ಸಪ್ರೇಟು ಅಂದರೆ ಅವರು ದೀಪ ಹಚ್ಚಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕರೆಂಟಿನ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿದಂತೆ ಅಂತ ಅವ್ರದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಲಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲ್ಲ ಕೀ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿ ರೂಮ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಿಯಮ ಏನು ಅಂದರೆ ತೀರ ಯಾರದ್ದೋ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಸಿಚುವೇಶನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತ ಮಾಡೋದೇನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಬೇಸಿಕಲಿ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಣೆಯ ದಿನ ಅಂತ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟುಗಡೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿ ಖುಷಿ ಪಡಿ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಓದಿ ಮಕ್ಕಳ ಎದುರಿಗೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಡತಿ ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ವಿವರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟಳೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಹಾಗೆ ಶಬಾತನ ಬಹಳ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮೂರು ನಿಯಮಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಶಬಾತ್ನ ದಿವಸ ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಎಂಥದ್ದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಎರಡನೆಯದ್ದು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸಂಗಿಲ್ಲ ಮೂರನೇದ್ದು ಕೈ ಕಟ್ ಹಾಕೋದೇನಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತಿಲ್ಲ ಗನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಫೈರ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಶಬಾತ್ ದಿವಸ ಅವತ್ತೇ ದಾಳಿ ಆಗಿತ್ತು ಆರು ದಿನಗಳ ಹಬ್ಬ ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಜೆಯ ಮೂಡ್ನಲ್ಲಿತ್ತು ಏಳನೇ ದಿವಸ ಶಬಾತ್ ಇತ್ತು ಅವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರೂವರೆಗೆ ದಾಳಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆ ಆರು ದಿನಗಳ ಹಬ್ಬ ಅನೇಕ ಜನ ರಜೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು ಗಾಜಾ ಗಡಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಎಂಟು ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸೈನಿಕರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಂಥವರು ಎಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ರು ಅವರು ರೈಮ್ ಅನ್ನೋ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಒಳಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಫೆನ್ಸ್ಡ್ ಥಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆ ಗೇಟಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಬಂದು ಸೆಲ್ಫಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವನು ಸೆಲ್ಫಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ನುಗ್ತಾರೆ ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿದಾಗ ಮ್ಯಾಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆತ ಹೋಗೋದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸರ್ವರ್ ಇದ್ದ ರೂಮಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೆನೇಡ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸರ್ವರ್ ಇದ್ದ ರೂಮಿಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಒಳಗಿರುವ ಸೈನಿಕರು ಏನು ಬಾ
ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಬಂದರು ಭೂಮಾರ್ಗ ಜಲಮಾರ್ಗ ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗ ಮೂರು ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಬಂದರು ಅಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೆಸ್ಟ್ ನಡೀತಿತ್ತು ಸೂಪರ್ ನೋವ ಅಂತ ಈ ರೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆ್ಯನ್ಯುಯಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಅದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಟಿನೇ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಕುಡಿದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಪಾರ್ಟಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದರು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ತರಂಗಿಲ್ಲ ಹರಿತವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹದಿನಾಲ್ಕು ತಾಸುಗಳ ನಿರಂತರ ಡಾನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅದು ಇನ್ನೇನು ಮುಗಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಾಗ ಆರೂವರೆಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು ರಾಕೆಟ್ ದಾಳಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡರ್ಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ನೂರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡರ್ಗಳು ಇವ್ರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು ಇದೇನಿದು ಅಂತ ಅವನು ಲ್ಯಾಂಡೇ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದನೇ ಫೈರಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡರು ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ಬಂದವರು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಸತ್ರು ಇನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಟ್ ನಾನು ಯಾಕೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಜನ ಬಂದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟು ನವೆಂಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹತ್ತೇ ಜನ ಕರಾಚಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದು ಇಳಿದಿದ್ದು ಹತ್ತು ಜನ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಹೊಂದಿದ್ದು ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಜನರ ಭಾರತ ಆ ದಾಳಿಯ ಆಘಾತದಿಂದ ಏನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳುಗಳ ಬೇಕಾಗ್ಬೇಕು ತಿಂಗಳುಗಳ ಬೇಕಾದ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕಂಪೇರ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಹತ್ತು ಜನ ಬಂದು ನೂರ ಅರವತ್ತೇಳು ಜನರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಮುಂಬೈ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊಂದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಜನ ಬಂದು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ಐವತ್ತು ಜನರನ್ನು ಹದಿಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಹೋದರು ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಟೆರರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅದರ ಗಂಭೀರತೆ ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಅಂತ ಬಂದವರ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕರು ಸಾಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿಯೇ ಬಂದಿದ್ದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಜು ಇಸ್ರೇಲಿಂದು ಸಾವಿರದ ಐನೂರು ಹೆಣಗಳನ್ನು ಅವರ ಹೆಣಗಳನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ನವ್ರು ಹೂತಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಣಗಳನ್ನು ಹೂತಿರಲಿಲ್ಲ ಕೊಳತ ನಾರ್ತಾ ಇದ್ದು ಎಮ್ಮೆ ಎಮ್ಮೆಗೆ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗುವ ಪ್ರತಿ ಸೈನಿಕನು ಆ ಹೆಣವನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಉಗಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಡ್ ತಿರಸ್ಕತ್ತಿನ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇಡ್ ತಿರಸ್ಕತ್ತಿನ ನಾನು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಿಗೆ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಯಹೂದಿಯನ್ನ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಕೊಂದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಬಂದಿರುವ ಬಹುತೇಕ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಗೋಪ್ರೋ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾರಣ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇಸ್ರೇಲಿಗರದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಲ್ತಾರೆ ಬರ್ಬರವಾಗಿ ಅರೆಜೀವವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ತಲೆಯನ್ನು ಈ ಮಣ್ಣು ಅಗಿಯುವ ಸಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಸಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸ್ತಾರೆ ಆ ಬರ್ಬರತೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫೆಸ್ಟಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಓಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಗ್ರೆನೇಡಿನ ಪಿನ್ ತೆಗೆದು ಎಸಿತಾನೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೆಲವು ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಒಳಗಡೆ ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಜೀವಂತ ಬೆಂಕಿ ಇಡ್ತಾರೆ ಎಂಟು ಸೈನಿಕ ನೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಸ್ದೆರೋತ್ ಅನ್ನುವ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತು ಜನರನ್ನು ಕೊಲ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಈ ಇಸ್ರೇಲ್ನವರು ನೈನ
ಅಧಿಕಾರಿ ಶಿನ್ ಬೆಟ್ ಈಸ್ ದರ್ ಇಂಟರ್ನ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಶಿನ್ ಬೆಟ್ನ ನಿವೃತ್ತ ಅಧಿಕಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲಾಯ್ ಅಂತ ಆತನಿಗೆ ಕೋಡ್ ನೇಮ್ ಇತ್ತು ಗೊನೆನ್ ಬೆನ್ ಇಜ್ಕಾಕ್ ಅಂತ ಆತನ ಹೆಸರು ನಂದು ಸನ್ ಆಫ್ ಹಮಾಸ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ ಆತ ಈಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆತ ಹೇಳ್ದ ನಮ್ಮ ಗೋಡೆಯ ಕೆಳಗಡೆ ಸುರಂಗ ಬಂತು ಅನ್ನೋವಾಗಲ್ಲ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋವಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯಾಗಿದ್ದು ಇಸ್ರೇಲಿನ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸುರಂಗಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಗುದ್ಲಿ ಏಟ್ ಹಿಂಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿದ್ದಾಗಲೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಮುಂಚೆ ಈಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಗಾಜಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡರ್ಗಳು ತಯಾರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಇವರು ಬೀಚಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಯಾರಾಶೂಟ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆನ್ನಿಗೊಂದು ಮಷಿನ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹಾರಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬೀಚಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡೋರು ನಮ್ಮ ಕಡೆನೂ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಆರೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಈ ಕಡೆ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ದೇರ್ ವಾಸ್ ನೋ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮೊಸಾದನ ಕಥೆಗಳು ಎಕ್ಸಾಜರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ 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 ನಮ್ಮದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅನ್ನುವ ಲೆಥಾರ್ಜಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಅದೊಂದು ಮೈಮರೆಯು ಬಂದುಬಿಡ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮರ್ಮಾಘಾತವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತು ವಾಪಸ್ ತಿರುಗೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಮರ್ಸಿ ಕರುಣೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಹಂಗೆ ತಿರುಗೇಟು ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ವೇ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಅವ್ರು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಜನರನ್ನು ಅವರು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ತನಕ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಮೂವತ್ತೈದನೇ ದಿವಸ ಐವತ್ತು ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಜನ ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೈನಿಕರು ಕಮ್ ವಾಟ್ ಮೇ ವಿ ವಿಲ್ ಫಿನಿಷ್ ಇಟ್ ಅನ್ನುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಮಿಂದ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನನಗೆ ಆ ರೈಟರ್ ಹೆಸರು ಮರೆತೋಯ್ತು ಅವರು ಭಾರತದ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬೆಂಜಮಿನ್ ನತನ್ ಯಾಹು ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆ ಕಾಲಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಅದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಇವರು ತಗೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಮುಂಬೈ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ನಡೆದಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೊಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಲ್ಲ ಗಡಿಯ ಆಚೆಗೆ ಟೆರರ್ ಲಾಂಚ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಾಂಬ್ ಸುರಿಸಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್ಗಳು ಫೈಟರ್ ಪ್ಲೇನಿನ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಸಕ್ಷಮರಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಹೂ ಅನ್ನಿ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಡ್ ನೋ ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ ಯಾಹೂನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಮೆರಿಕದ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಇಸ್ರೇಲಿಗಳು ಓದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಬಿದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಯಹೂದಿಯ ಒಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದರೆ ಅದು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದಂತೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚದ ಯಾವುದೇ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಯಹೂದಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆದರೂ ನೀವು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಎದುರ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆ ಛಾತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ಹೆಂಗೆ ರಿಯಾಕ್
ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೈನಿಕ ಅನ್ನೋದ ಶೂ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ವೀಡಿಯೋ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡು ಈ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ರೋ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಯಾವುದೋ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಕಾರ್ಗಳು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದು ಹೋಗಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅಂಥ ಕಾರೊಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಕಾರಿನ ಹಿಂದಿನ ಡೋರ್ ತೆಗಿತಾನ ಅಂತ ಹಿಂದಿನ ಡೋರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಮೆಟ್ಲಿದ್ದಾವ ಕಾರಲ್ಲಿ ಸುರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದು ಅನ್ಸಸ್ಪೀಷಿಯಸ್ ಕಾರು ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಲೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುವ ಯಾವುದೋ ಕಾಲದ ಹಳೆಯ ಕಾರಿನ ಹಿಂದಿನ ಡೋರ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಸುರಂಗ ಒಳಗಡೆ ಆ ಸುರಂಗಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗಳು ಕಿಂಡರ್ ಗಾರ್ಟನ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆ ಸುರಂಗಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಕಾಮ್ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಇಂಟರ್ಕಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಒಂದೂವರೆ ಮೀಟರ್ ಅಗಲ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ಉದ್ದ ಹೋದರೆ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿ ಐದು ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಗಾಜಾ ಇರೋದೇ ನಲವತ್ತೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹನ್ನೆರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಐದುನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಸುರಂಗ ಗಾಜಾದ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬಂದವಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಸತ್ರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಸತ್ರು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಿರ್ನಾಮ ಅದು ನನಗಿದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಹಮಾಸ್ ಯಾಕೆ ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ ಏನು ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರಿಗೊಂದು ಭದ್ರತೆ ಕೊಡೋದು ಅವರನ್ನ ಯಾಕೆ ಹಮಾಸ್ ಸುರಂಗದೊಳಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಹಮಾಸ್ನ ನಾಯಕನೊಬ್ಬ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಸ್ಕೋದ ಒಂದು ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟ ಹಮಾಸ್ ಸುರಂಗಗಳನ್ನು ತನಗೋಸ್ಕರ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೇ ಹೊರತು ಗಾಜಾದ ನಾಗರಿಕರಿಗಲ್ಲ ಗಾಜಾದ ನಾಗರಿಕರ ಪೈಕಿ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜನ ನಿರಾಶ್ರಿತರು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೊಣೆಯೇ ಹೊರತು ಹಮಾಸಿನದ್ದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟ ಆತ ಹಮಾಸ್ನದಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಜನ ನಮಗೆ ಅಂತ ನೆನಪಿರಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗಾಜಾದ ಜನ ಹಮಾಸಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಲೈಡ್ ವಿಕ್ಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಆರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಹಮಾಸ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ನಮಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ ಗಾಜಾ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಪೆಟ್ರೋಲು ಡೀಸೆಲ್ಲು ಆಹಾರ ಔಷಧಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದನೇ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಇಸ್ರೇಲನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿತು ಒಳಗಡೆ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೇರಿಯನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಅದು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಗಾಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ ಹಮಾಸ್ ಒತ್ತೆಯಾಳಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇನ್ನೂರ ನಲವತ್ತು ಜನ ಸುಮಾರು ಒತ್ತೆಯಾಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ ಅಂತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಮಾಸ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಏನು ಕೇಳಬೇಕು ಅವರು ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡಿ ನನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡಿ ನೋ ಡೀಸೆಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ಡೀಸೆಲ್ ಕೊಡಿ ಡೀಸೆಲ್ ಯಾಕೆ ಸುರಂಗಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಜನ್ರೇಟರ್ ಬೇಕು ಡೀಸೆಲ್ ಕೊಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅವರು ನಾನು ಮೊನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಯ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಗಾಜಾದ ಜನ ಹಮಾಸನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರು ಇವತ್ತು ಸತ್ತ ಮಗುವಿನ ಹಣೆ ಬರಹವನ
ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹಣೆ ಬರಹ ಬರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಓಟ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಬೇವಿನ ಬೀಜ ಹಾಕಿ ಮಾವಿನ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಡೆ ಅಸ್ದೆರೋತ್ ಅಂತುವ ನಗರ ಅಶ್ಕಲಾನ್ ಅನ್ನುವ ನಗರ ಮೂವತ್ತು ನಲವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಊರುಗಳವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಊರಿಗೆ ಊರನ್ನೇ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿ ದೇಶದ ತುಂಬ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಭರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಹಮಾಸ್ನವ್ರು ರಾಕೆಟ್ ಬೀಳ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಪಾಯ ಉಂಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಸರ್ಕಾರ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ನೀಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಮಾಸ್ ಹೇಳತ್ತೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇರೋದು ಸುರಂಗಗಳು ಆ ಸುರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ನುಗ್ಗಿರುವ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಅದೊಂದು ಭಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಹೇಳಿದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಜಾದ ಗಡಿಯೊಳಗೆ ಏನಾದರೂ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನುಗ್ಗಿಸಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಬ್ಲಡ್ ಬಾತ್ ಏನು ರಕ್ತದ ಹೊಳೆ ಹರಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವಾರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನು ಹೋಲಿಸುವುದಕ್ಕಾಗದ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯದ ಯುದ್ಧ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ದೇಶದ ಸೈನ್ಯಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆಗತ್ತೆ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಗಳಿರ್ತವೆ ಏನು ಹೋಗಬೇಕು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೇಲಿನಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದಾಗ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಅನ್ಕಂಪೇರೆಬಲ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯವರು ಸಾಯಬೇಕು ಅಂತಲೇ ತಯಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯವರು ಬದುಕಬೇಕು ಅಂತ ಬಡದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ ಯುದ್ಧ ಇಸ್ರೇಲಿ ಸೇನೆಯವರು ಒಂದು ಸೈನಿಕ ನೆಲೆಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕರೆದಿದ್ರು ನಲವತ್ತು ಮೂರು ನಿಮಿಷದ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ಇಸ್ರೇಲ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಂಥ ಹಮಾಸ್ ಭಯೋತ್ಪಾದಕನೊಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಕೊಂದು ಆಕೆಯ ಫೋನ್ನಿಂದ ತನ್ನ ಗಾಜ ಒಳಗಡೆ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಹೇಳೋದು ಹತ್ತು ಯಹೂದಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಬರಗೈಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರಪ್ಪ ಮಾಷಾ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹತ್ತು ಯಹೂದಿಗಳನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಡು ತಮ್ಮನಿಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಡು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾತ ಎಷ್ಟು ಜನಾನ ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾತ ಇದನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನುವವರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದಿದ್ದಿಷ್ಟೇ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ನಡೀತಪ್ಪ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ವಿವಿಧ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಚರಕ ಸುತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉಪವಾಸ ಕೂತಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂತು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳಲಾಯಿತು ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಳ ಮಾದರಿಗಳು ಇದ್ವು ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಜಲಿಯನ್ ವಾಲಾಭಾಗ್ ಮಾರಣ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತನಾದ ಅಧಿಕಾರಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ತಾನು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೊಡೆದು ಬರೋ ತನಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾದರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಳ ನಡೆದು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕೊಲ್ತಾರ ಅವರು ನೀನು ಯಹೂದಿನ ಬಿತ್ತುಕೊಂಡು ನೀನು ಯಹೂದಿನ ಬಿತ್ತುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ನಂಬಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆ
ವಿ ಆರ್ ಟುಡೇ ಯು ಆರ್ ಟುಮಾರೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ ಅವನು ಇವತ್ತು ನಾವು ನಾಳೆ ನೀವು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಂಕಿನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೌದಾ ಹಮಾಸ್ ಅದನ್ನು ಆ ಇಡೀ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಅನ್ನ ಅನ್ನೋದು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆದ ಹೋರಾಟ ಅಂತ ನಂಬುವವರು ಶತಮೂರ್ಖರು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ಅದು ಶತಮೂರ್ಖರು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ದಿವಸ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಹಮಾಸ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ ಹಮಾಸ್ಗೇನು ಕೆಲಸ ಇರಲ್ವ ಈ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲದೆ ಆವಾಗ ಅಂತ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮುಸ್ಲಿಮರಾದಾಗ ಅಂದ ಆತ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಯುದ್ಧ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಯಹೂದಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು ಅವರಿಗೆ ಯಹೂದಿಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಅವರು ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅವರು ನಿನ್ನ ಶತ್ರುಗಳು ಅವರನ್ನು ನಿನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು ಒಂದೇ ದಿವಸ ಏಳ್ನೂರು ಜನರ ಬಿಹೆಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಲೆ ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಉದಾಹರಣೆ ಈಗಲೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹಮಾಸ್ನವ್ರು ನಂಬ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಸಂಘರ್ಷ ಆ ಸಂಘರ್ಷ ಸಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಆರಾರು ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ದಂಡೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಲೂ ಇಸ್ರೇಲಿಂದ ಕೂದಲು ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಆರಾರು ದೇಶಗಳು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ದಂಡೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದಾಗಲೂ ಇಸ್ರೇಲ್ದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ನಾವಿರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನೀವು ದಂಡೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿಮ್ಮ ದೇಶದೊಳಗೆ ಅಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಮ್ಮದೇ ದೇಶ ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ದಂಡೆತ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು 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 ನಮ್ಮದು ಯುದ್ಧದ ಕಂಡೀಷನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಏನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ವಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಬರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ನಮ್ಮದೇ ಗಾಜಾದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನವರು ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಟನ್ ಬಾಂಬ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ದೇಶ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ನೊಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ವೈ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಡಿತಾರವರು ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೇಶ ಅವ್ರದೇ ಲೆಬನಾನ್ನಿಂದ ಹಿಸ್ಬುಲ್ಲಾ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿರಿಯಾದಿಂದ ಹೌದಿ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸೈನ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಗೊತ್ತವರಿಗೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲದು ಯಾರು ಈ ಸಂಘರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗೆಲ್ಲತ್ತೆ ಗಾಜಾ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದಾಗತ್ತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಏಳನೇ ತಾರೀಕು ದಾಳಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು ದೇಸೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟಳೆ ಇದು ಅಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಟ್ಟಳೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಪುಟ್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಕಲಿಯುವ ದಿಟ್ಟ ಪಾಠಗಳ ಹತ್ತಾರು ಬರೀ ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್ನಿಂದನೂ ಕಲಿಬೇಕು ಗಾಜಾದಿಂದಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಠಗಳಿದ್ದಾವೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದಲೂ ಒಂದಷ್ಟು ಪಾಠಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭದ್ರತೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಲಿಯಬೇಕಾದ ಪಾಠ ಅದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಡೆ ಚಿರತೆ ಬಂದರೆ ಮೂರುವರೆ ದಿವಸ ಸುದ್ದಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂರುವರೆ ದಿವಸ ಸುದ್ದಿ ಚಿರತೆ ಬಂದರೆ ಮಳೆ ಬಂದು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಂದರೆ ಒಂದೂವರೆ ದಿವಸದ ಸುದ್ದಿ
ಬಾಂಬ್ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ರಾಕೆಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಡೀ ಊರಿನ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಯಾವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳಬಹುದು ಅಂತ ಅವರು ಐರನ್ ಡೋಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತೋ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈರನ್ ಹೊಡ್ಕತ್ತವೆ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೈರನ್ ಹೊಡ್ಕತ್ತವೆ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಪ್ರತಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲೂ ಬಾಂಬ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ ಆಫೀಸಾ ಮನೇನ ಸ್ಕೂಲ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಬಾಂಬ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಸೈರನ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಹದಿನೈದು ಸೆಕೆಂಡು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಸೆಕೆಂಡು ಹದಿನೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಫೋಟದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ಢಮ್ ಅಂತ ಇಸ್ರೇಲಿಗರಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಆ ಸ್ಫೋಟ ಇವರು ಹೊಡೆದಂತಹ ಐರನ್ ಡೋಮ್ನ ರಾಕೆಟ್ನಿಂದ ಆಯಿತಾ ಅಥವಾ ಅದು ಆ ಹಮಾಸ್ನ ರಾಕೆಟ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಬಿತ್ತ ಶಬ್ದದ ಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿತ್ತು ಅಂತಾರು ಅಂತಾರೆ ಹೊಡೆದ್ವಿ ಅಂತಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಅನುಭವಿಸೋದು ಇಸ್ರೇಲು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಅರ್ಥ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕದು ನೀವು ಒಂದು ಬಟಾ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಾಂಬ್ ಸೈರನ್ ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಅನಾಥರು ನಾವು ಇಲ್ಲಾದರೆ ಬಂದು ಬಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ಹೊಂಟರೆ ಹತ್ತು ಜನ ಅಜಿತ್ ಹನುಮಕ್ಕನವರಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಜಿತ್ ಹನುಮಕ್ಕನವರು ಯಾರು ಬೀದಿಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಟಾ ಬಯಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಾಂಬ್ ಸೈರನ್ ಆದರೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕದನ್ನು ಆ ಅಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಭಾರತೀಯರು ಅದರಲ್ಲೂ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದವರು ಯಾವತ್ತೂ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭದ್ರತಾ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಇದರದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಅಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವಂತರು ನಾವು ಈ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಈ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಲಮ್ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಪರಿಚಿತ ಬಂದೂಕುದಾರಿಗಳು ಅಂತ ಈ ಭದ್ರತೆ ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಸ್ರೇಲಿಗರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅದು ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಮೊಸಾದ್ನ ಏಜೆಂಟು ಜೋರ್ಡನ್ನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಏಜೆಂಟ್ ಎಲಿನ್ ಕೋಲಿ ಆತ ಜೋರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇವನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಏಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಸ್ರೇಲು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಏಜೆಂಟು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಶತ್ರು ದೇಶ ಜೋರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲ ಆತ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕಳಿಸ್ತಿರ್ತಾನೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು 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 ಅಂತ ಒಂದು ದಿವಸ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಆತನ ಅದು ವಿಚಾರಣೆ ನಾಟಕ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಷ್ಟೂ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕರಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸನ್ನು ಕರಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಇವನಿಂದ ಉಪಕಾರ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಜೋರ್ಡನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಉತ್ತರ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಗೋಲನ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಜೋರ್ಡನ್ನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿತ್ತದು ಗೋ ಗೋಲನ್ ಹೈಟ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಜೋರ್ಡನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಿಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಕಳ್ರಿ ನೀವು ಅನ್ನೋ ಥರ ಗೋಲನ್ ಹೈಟ್ಸ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇ ಇವೇನು ಜೋರ್ಡನ್ ಸೈನಿಕರು
ಅಂಥ ಇಸ್ರೇಲಿ ಸ್ಪೈ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಬದುಕಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಡಮಾಸ್ಕಸ್ ನಗರದ ನಡು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ನೇಣಗಾಕ್ತಾರೆ ಆರು ತಾಸು ಹೆಣವನ್ನು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಜನ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಆತನನ್ನು ಈಗ ಪ್ರತಿ ಇಸ್ರೇಲಿಯು ತಂಪತ್ನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತಾನೆ ನಾವು ಭದ್ರವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಮಲಗ್ತಾರೆ ಆತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ತುಂಬ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಶಾಲೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾರದ್ದೋ ಬಲಿದಾನ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ತಣ್ಣಗೆ ಇಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೃತಜ್ಞತೆ ನನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವ ನಾವು ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವ ಅಪರಿಚಿತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ ಬಾಂಬ್ ಇರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು ಟಿ ವಿಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ತಿತ್ತು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅವನು ಹೋಗಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಬಟನ್ ಒತ್ತೋದ್ರಿಂದ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟನ್ ಒತ್ತೋದ್ರಿಂದ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು ಟ್ರೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತೆ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟು ಮಂದಿರದ ಮೇಲೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರು ಟಿಫಿನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರು ಕರಾಚಿಯಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದು ಹೊಡೆದು ಹೋದರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂಥ ವಾತಾವರಣ ಬದಲಾಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಬದಲಾಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೃತಜ್ಞತೆನಾದರೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆಯಾ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ನೋಡಿ ಕಲ್ಕೋಬೇಕು ಪಾಠ ಅದು ಎತಿಹಾದ್ ಏರ್ವೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಿ ಇಳಿದಿದ್ದು ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಇಸ್ರೇಲಿ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರಿದ್ದರು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋದವರು ಭಾಳ ದಿಲ್ದಾರ್ ಜನ ಅವರು ದುಡಿ ಕುಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡು ದೇಶ ಸುತ್ತು ಈ ಥರ ಇರುವಂಥ ಜನ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಬಹಳ ಜನ ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು ನಾನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋದವರು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಿದೆ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನೀವು ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಭಾರತದಿಂದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಹುಡುಗರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ರಷ್ಯಾದ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಕೂಡ ದೇಶದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ದರು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದೆ ಲೀಜರ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರೋ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ವಾಪಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಸೈನಿಕರು ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವಿಸ್ಟ್ಗಳು ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ತುಂಬಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೂಡ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಾಪಸ್ ಅವರು ಫ್ಲೈಟ್ ಇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಟ್ರಾಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಸ್ರೇಲಿ ಧ್ವಜ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಸ್ರೇಲಿ ಧ್ವಜ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಮಗ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಈಗ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲಿ ಇದು ಪಾಠನೇ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷ ನಾನೊಂದು ಈ 
ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವನು ಒಬ್ಬ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅಥವಾ ಹಾಲಿ ಸೈನಿಕ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಹುಡುಗನಾರೂ ಆಗಿರಲಿ ಹುಡುಗಿನಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ ಪಾಠ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಮಾತಾಡೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಮೋಹನ್ ಬಂದಿದ್ದರು ನಾವು ಹೋದ ಮೂರನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಕೈ ಮುರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇರೆ ಬಿಡಿ ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಬಾಂಬ್ ಸೈರನ್ ಆಯಿತು ಬಾಂಬ್ ಶೆಲ್ಟರ್ಗಳು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ತಲುಪೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಥವಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋರಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಫೈರ್ ಎಕ್ಸಿಟು ಬಾಂಬ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ನ ಫೋರ್ತ್ ಫ್ಲೋರಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಬಾಂಬ್ ಶೆಲ್ ಬಾಂಬ್ ಸೈರ್ನ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಓಡೋದ್ರು ನಾವು ಓಡೋದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಾಂಬಿನ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ರಾಕೆಟ್ ಬಂದು ಬಿದ್ದರೆ ಕಥೆ ಏನು ಅನ್ನೋ ಭಯಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಲವರ್ಸ್ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಕಿಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬಳು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತಾರೋ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಹೊರಗಡೆ ಅವಳು ಮಗು ಮತ್ತು ಬುಕ್ಕಿನ ಸಮೇತ ಬಂದಲು ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅವಳು ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಪಿಂಡ ಬಾಂಬ್ಲೆ ಇದು ಅಂತ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಹದಿನೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಂಚೆ ಸೈರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಬಂದಮೇಲೆ ಏನೂ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಕಾರ ಮತ್ತೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಒಳಗಡೆ ಓಡಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತೀರಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ರಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಸೈರನ್ ಆದಾಗ ನಾನಂತೂ ಹೋಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಏನಾಗತ್ತೋ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನಿಂತ್ಕೊತಿದ್ದೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹಮಾಸ್ನ ಬಾಂಬ್ ಬೀಳುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಚಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮೀರಿ ಬಿದ್ದರೆ ಸಾವಿಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ ಹಾಗಿದ್ದು ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮೈ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಆ ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಬಾಂಬ್ ಸೈರನ್ ಬಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಡಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವನು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳಾಗ್ತವೆ ಇದು ಬೇಕಾ ಇದು ಬೇಡ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಆದೇಶ ಅಂತ ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಫಿನಿಶ್ ನಾನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಹೋಟೆಲ್ನ ಹದಿನಾರನೇ ಫ್ಲೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೊದಲನೆಯ ಬಾಂಬ್ ಸೈರನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನನಗಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಐವತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಗಾಜಾದಿಂದ ಹಮಾಸ್ನವರು ಹಾರಿಸಿರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಟೆಲ್ ಅವಿ ಅನ್ನುವ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾಜಾ ಅನ್ನುವ ಹೋಟೆಲಿನ ಹದಿನಾರನೇ ಮಹಡಿಯ ನನ್ನ ರೂಮಿನ ಕಿಟಕಿಯೊಳಗೆ ಬಂದು ಬೀಳೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ಗೆ ಸೈರನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅನ್ನೋ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಸೈರನ್ ಆದ ಗಾರ್ಡನ್
ಅದನ್ನು ಕುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಹೂದಿಗಳ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಇವ್ರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಾದವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎಷ್ಟು ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂತ ಆ ಗೊನೆನ್ ಬೆನ್ ಎಜ್ಕಾಕು ಹಮಾಸ್ನ ಫೌಂಡರ್ ಮಗನ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ ಆತ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಗಳಾಗ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಭಾಗವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆತ ಹಮಾಸ್ನ ಫೌಂಡರ್ ಮಗ ಅವನೇ ಬಾಂಬ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅವನೇ ಬಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇಂಥವ್ರು ಬಂದು ಇಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಆ ಆ ಮೊಸಾಬ್ ಆ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಅಧ್ವಾನ ಆಗಿದ್ದು ಇಸ್ಲಾಮನ್ನು ಓದಿ ಆತ ಇದು ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ತಗೊಂಡು ಅಮೇರಿಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಸೈಲಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆತ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅವನ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಹಲವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದಂಥ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲಾಯ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಲಾಯ್ ಅವನ ಕೋಡ್ ನೇಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವನ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಗೊನೇನ್ ಅಂತ ಗೊನೇನ್ ಬೆನ್ ಎಜ್ ಕಾಕ್ ಆತನನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು ನನಗೆ ಅಂತೂ ಇಂಥೂ ಒಂದು ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇಂಥಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವನು ಆತನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಶಿನ್ಬೆಟ್ನ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಟೈರ್ ಆದ ರಿಟೈರ್ ಆದಮೇಲೆ ಕತೆ ದೊಡ್ಡದದು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋದ ಆತ ನೀವು ಮೊಸಾಬ್ನ ಪರವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟ ಅವನು ಹೌದು ಇವನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಡ ಅಂದರು ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಒಬ್ಬ ವೃತ್ತಿಪರ ವಕೀಲನಾದ ಟೆಲೆಮ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಚಳುವಳಿ ಕಟ್ಟದ ಆತ ಈಗಿನ ಹಾಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡದೊಂದು ಚಳುವಳಿ ಕಟ್ಟದ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಪೈಕಿ ಗೊನೇನ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಇಷ್ಟು ಆತನ ಹಾಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅವನನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಜಾಗ ಹೇಳ್ದ ಆತ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟೂವರೆನೋ ಒಂಬತ್ತು ಇಂಥಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಹೊರಟೆ ಕಾರು ಟೆಲ್ ಅವಿವಿನಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿ 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 ಥರ ಇತ್ತು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆತ ಒಬ್ಬ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ನೀವೇನು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು ಆ ಸಣ್ಣ ಗ್ರಾಮ ಕಿಬುತ್ಸ್ ಕಿಬುತ್ಸ್ನಲ್ಲಿನ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರು ಬರೀ ವೃದ್ಧರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗವಿಕಲರು ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ತಯಾರಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್ ಇನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಈಸ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಆತ ಇಸ್ರೇಲಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಆತ ದೇಶ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿದೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಆತ ಸೈನಿಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿರೋ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ಕಲಿಯಬಹುದಾದ ಹಲವು ಪಾಠಗಳ ಪೈಕಿ ಇದೂ ಒಂದು ಪಾಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಜಿತ್ ಅವರ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ಅನುಭವದ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೇನೂ ಇಲ್ಲ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಏನಾದರೂ ಸಂವಾದ ಇದೆಯಾ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆ ಥರ ಇಲ್ವಾ ಓಕೆ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಬುಲೆಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಮುಂಬೈ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ
ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಮುಂಚೆಯೇ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಯಾವ ಬೆಲ್ಟಲ್ ಲಗೇಜ್ ಹೋಗಬೇಕು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಕೌಂಟ್ರಿ ಯಾವುದು ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬಹುಶಃ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಅಗ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ಬೆಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಮುಂಬೈ ಸ್ಲಮ್ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಮೂರು ಏರ್ಲೈನ್ಗಳು ಮುಂಬೈ ಟು ಟೆಲ್ ಅವಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ತವೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆ ಒಂದು ಫೆನ್ಸ್ ಪಕ್ಕದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಅವರು ವಿಮಾನವನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮೊದಲೇ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೂ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೀಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಫೆನ್ಸಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ರನ್ವೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ರನ್ವೇಯಿಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತು ಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಅವರು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋದು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಆಗಲ್ಲ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯು ಯೂಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ ಆಫ್ ರನ್ವೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಯುವರ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ವೆರ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಟೋಲ್ ಟು ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬರೀ ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಮೂಲೆ ಹೋದರೂ ಅವರಿಗೆ ಅಪಾಯ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅವರ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಸುರಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಅವರೇ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೆಲದ ಮೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಹಾ ವಿಮಾನ ಹಾರಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಂದರೆ ವಾಯುಪಡೆ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಕ್ಲೋತ್ ದೇವ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಲೋಡೆಡ್ ಗನ್ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕೆಲವು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ದೂರದಿಂದನೇ ಪೈಲಟ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಏರ್ ಮಾರ್ಷಲ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗುತ್ತೆ ಸರಿ ಅವರು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾರು ಬಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕ್ರೂ ಅವ್ರ ಥರ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಲೋಡೆಡ್ ಗನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಐ ಐಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲೂ ಇಸ್ರೇಲ್ನವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಅವರ ಡಿ ಎನ್ ಎಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ತುಂಬ ಕಡೆ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಯಾಕಾಯಿತು ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಾಹಿತಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಗಾಜಾಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಜಾಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಗಾಜಾಕ್ಕೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ನೀರು ಕೊಳವೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಇದು ವೆರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ ರಾ ಡೇಟಾ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂಸ್ಕರಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಈ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಈ ಕೊಳವೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಅವರು ಮಾಡಿದೆ ರಾಕೆಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಬಿಗ್ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೇನು ಒಂದು ಡೆಟೊನೇಟರ್ ಒಂದು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಕತಾರ್ ಅಂಥ ದೇಶದಿಂದ ಅಥವಾ ಇರಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ಯಮನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಸುರಂಗದ ಮುಖಾಂತರ ಇವರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಈ ಗ್ಯಾದರ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ
satellite, uh, sorry, uh, the signal intelligence is based on electronic spectrum. Alinda, yenu namige emission se gatte, adrinda, and Israel is very good at it. Aratra, vandu Pegasus, anta software ide. Ado Bharatu thallu bahala sudhielle ide. Ado yenu anta help ni. Inno ando. ಐ ಎಂ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಐ ಎಂ ಐ ಎಂ ಐ ಎನ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಇಮೇಜ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇಮೇಜ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸ್ಪೈಯಿಂಗ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಆರ್ ದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅದು ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟಿ ಅಂತ ಎಚ್ ಯು ಎಂ ಐ ಎನ್ ಟಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾದರಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಎಚ್ ಆರ್ ಐ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಪೆಗಾಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ರಿಮೋಟ್ ಝೀರೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವೈಲೆನ್ಸ್ ಈ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪಿ ಎಚ್ ಐ ಎಸ್ ಐ ಎಚ್ ಐ ಎನ್ ಜಿ ಫಿಶಿಂಗ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಫಿಶಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಗ್ಯಾದರ್ ವೈಟಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಡಿವೈಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಲ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ದೆನ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆರ್ ಡಿವೈಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಡ್ ಬಟ್ ಈ ಝೀರೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಸರ್ವೈ ಸರ್ವೈಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ ನಾನೇ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಭಾರತನೂ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಎಷ್ಟು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆಯಿತು ಒಂದು ಈ ಸಿಗಿಂಟ್ ಪೆಗಾಸಿಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಿಗಿಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದರೆ ದೆ ಫಾರ್ ಗಾಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಜಿತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದರ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕೆಲವು ತಲೆಗಳು ಉರುಳುತ್ತೆ ಯಾರು ಫೇಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಐಡಿಯಾ ಯಾಕೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಜೋ ಬೈಡನ್ ಅವರು ನಾನು ಇಸ್ರೇಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕನ್ ಫರ್ಮಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕಾದ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಗುಡ್ ಎವ್ರಿ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಇಸ್ರೇಲಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೀಟ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಈ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ಕೂ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ದೇಶಗಳ ಒಂದು ಸಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಡಿ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿತ್ ಡಿ ದೋಹಾ ಆರ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಗೆಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಟ್ರಂಪ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಈಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಆವಾಗ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ ಈಸ್ ಲಿಂಕ್ ಟು ರಿಯಾದ್ ಸೌದಿ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಒಂದು ಈಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಯಿತು ಅದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಈ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ನೆಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗ ಸ್ಲ್ಯಾಕ್ನೆಸ್ಗೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು ಅಂತ ಕೆಲವರ ಅನ್ನಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ಅಂಶ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜಸ್ಟು ಶೋ ದೇರ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಹೇ
ಆವಾಗ ಕೆಲವು ಯಹೂದಿಗಳಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿದರು ಯು ಆಲ್ಸೋ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಟಲ್ ಡೇರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕೆಲವು ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಏನು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿರೋರು ಸೊ ಅವರಿಗೆ ದೇ ಆ್ಯಡ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ದೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಷ್ ಕಾಟಿಫ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಿಪ್ಬುಡ್ಸನ್ನು ಅವರು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಿದರು ಸಿನೆಗೋ ಆಮೇಲೆ ಸುತ್ತಲೂ ಅವರ ಹಳ್ಳಿ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಆ ಗುಷ್ ಕಾಟಿಫ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಬೀಚ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಟೇರಿಯನಿಯನ್ ಸಿ ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇವರು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಗುಷ್ ಕಾಟಿಫ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಕ್ಸೋಟಿಕ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ರನ್ವೇನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಒಂದು ಏರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದರು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಕೆಲವೇ ಹಸುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಏನಿತ್ತು ಎಂಟು ನೂರು ಹಸುಗಳಿಂದ ಅವರು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ಗಾಜಾಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಗಾಜಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೇನಿಯನ್ ಏನಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು ಐದು ಸಾವಿರ ಜನರನ್ನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸೊ ಗುಷ್ ಕಾಟಿಫ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಗ ಸದೃಶವಾದ ಹಳ್ಳಿ ಗಾಜಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಏರಿಯಲ್ ಶರೋನ್ ಅನ್ನೋರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರ ಒಂದು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೇತನ್ ವಾಸ್ ಎ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಹಮಸ್ ಮತ್ತು ಫತಾ ಫತಾ ಇರೋದು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆನ್ ದೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅವರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನಿಯನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಒಂದು ಲೀಗಲ್ ಆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಮಸ್ ಅವರು ದೇವರ್ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಗಾಜಾ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫತಾ ಇವರಿಬ್ಬರೊಳಗೆ ಜಗಳ ಆಯಿತು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು ನಿಮ್ಮ ತಂಟೆನೆ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಫತಾ ಮೈಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟು ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸೊ ಈ ಏರಿಯಲ್ ಶರೋನ್ ಏನು ಒಂದು ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಹಮಸ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಫತೇ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಇವರೇ ಒಂದು ಯೂನಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಇಸ್ರೇಲಿಗಳನ್ನು ಗಾಜಾ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೇತನ್ಯ ಹಾವು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡವಾದ ವಿರೋಧ ನಡೆಸಿದರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ ಆಗಲೇ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇಸ್ರೇಲ್ಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮಗೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಬಹಳ ಒತ್ತಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಇಸ್ರೇಲಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು ಗಾಜಾಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಆದೇಶ ಬಂತು ನೀವು ಮನೆ ಮಠ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇದು ನಡೆದಿದ್ದು ಇವ ಇವರು ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದು ಆಗಲೇ ಇವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಆಗಿದ್ದು ಈಗ ಒಂದೇ ಸೀರೆ ಅವರನ್ನು ಇಸ್ರೇಲಿಯವ್ರನ್ನ ಗಾಜಾಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದುಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ ಬಹಳ ವಿರೋಧ ಆಯಿತು ಆದರೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಇವ್ರನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು ಇವರಿಗೊಂದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗನೂ ಕೊಟ್ಟರು ಹಾಗಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಯಿತು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲಿ ಕಟ್ಬಿಟ್ರು ಇವರಿಗೆ ಆದೇಶ ಬಂದಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೂ ಬಿಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಶಾಲೆಯ ಮೈದಾನ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ತ ಹೆಣಗಳನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ ನಿಮ
ನಿನ್ನೆ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೂರು ಜನ ಹಮಸ್ಸಿಗರನ್ನ ಹೊಡೆದಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರೋಣ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಇದೇ ಅರವತ್ತೆರಡರ ನಂತರ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ಟಿಂದ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ವರೆಗೂ ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ಜೋರ್ಡನ್ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡಿದರು ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನಿಯನ್ನರು ಜೋರ್ಡನ್ ನದಿ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಜೋರ್ಡನ್ನಿಗೆ ಹೋದರು ಅಲ್ಲಿನ ಸುಲ್ತಾನ್ ಕಿಂಗ್ ಹುಸೇನ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ಗಿವ್ ದಮ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಸರಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಒಂದು ಶಿಬಿರವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಅನ್ನ ನೀರು ಅದರದ್ದೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡೀತು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಅರವತ್ತೇಳರಿಂದ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನಿಯನ್ನರು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟ ಆ ಕಿಂಗ್ ಹುಸೇನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು ಮೂರು ಸರಿ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತು ಕಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ಎನಫ್ ಈಸ್ ಎನಫ್ ಅಂಥೇಳಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೈನ್ಯನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಜೋರ್ಡನ್ ಸೈನ್ಯದ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಝಿಯಾವುಲ್ ಹಕ್ ಮುಂದೆ ಇದೇ ಝಿಯಾವುಲ್ ಹಕ್ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಡಿಕ್ಟೇರ್ ಆಫ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಆಮೇಲೆ ಜುಲ್ಫಿಕರ್ ಅಲಿ ಭುಟ್ಟೋನ ಗಂಡ್ ನೇಣಿಗೇರಿಸ್ತಾರೆ ಈ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡೇನಿಯನ್ ಆರ್ಮಿ ಬ್ರಿಗೇಡಿಯರ್ ಝಿಯಾವುಲ್ ಹಕ್ಕನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನಿಯನ್ನ ಹತ್ತು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕೊಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹದಿನೇಳನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಇಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತು ಇದನ್ನು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದರ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟ ದೊರೆ ಹುಸೇನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿಯರು ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನಿಯರನ್ನು ಕೊಂದಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಒಂದು ಕರಾಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿಸಬೇಕು ಯಾರು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಹೇಳೋದು ತುಂಬ ಇದೆ ಇಸ್ರೇಲಿನ ಒಂದು ಸಾಹಸಮಯ ಇತಿಹಾಸವೇ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಒಂದು ಏಮ್ ಏಮ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಟೆರಿಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಆಕ್ಯುಪೈ ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಆಗಿದೆ ಈಗಿನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯುದ್ಧ ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದು ಇದು ಯುದ್ಧ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಬಟ್ ಇದು ನಡೀತಾ ಇರೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಒಂಥರ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಬಹುತೇಕ ಯುದ್ಧಗಳು ಇಸ್ರೇಲಿನ ಯುದ್ಧಗಳು ಆರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗುತ್ತೆ ಹದಿಮೂರು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮುಗುತ್ತೆ ಇವತ್ತಾಗಲೇ ಈಗ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ದಿವಸ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಲಾಂಗ್ ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅರ್ಬನ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಈ ನೆಲಮಾಲೆಗಳನ್ನು ಏನು ಟೆರರ್ ಟನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಟನಲ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನ್ ವಾರ್ಫೇರ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ನಾಜೂಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಕೊಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅಮಾಯಕರು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಹಾನಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸೇಫ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸೇಫ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನೀವು ಹೋಗಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು